。话说， 1590年，日本枭雄丰臣秀吉终结了日本持续二百余年的战国时代。然而，统一全国的这个功绩啊，并没能满足他膨胀的野心。为了自己成为天下人的夙愿，也为了让日本摆脱经济危机，丰臣秀吉将利剑指向了亚洲霸主明朝，企图向朝鲜借道入侵明朝。为达到这个目的呢，丰臣秀吉集结兵力，于一五九二年发动了震惊亚洲的万历朝鲜战争。然而，事情的发展却并不如他预想的那样顺利。明朝大将李如松用兵如神，挥斥方遒，率领四万精兵，与日本九大军团大战平壤城，血洒碧堤关。在激烈的交锋过后啊，明军接连收复了朝鲜四道的国土。明日两军不得不于京畿道附近相互对峙，而我们今天的故事呢，就要从这场焦灼的对峙说起。上一回说到，元朝提督李如松领着一众辽东铁骑和戚家军，成功在朝鲜收复了平壤。大战过后，李如松让人备下香烛纸钱，在平壤城下。祭奠战死的明军将士。想到这些大好男儿跟随的是自己啊，出征来到朝鲜，结果客死他乡。李如松是再也控制不住情绪，失声痛哭。其他明军将士也是触景生情，纷纷落泪。祭祀完毕，看到周围聚集了许多的朝鲜百姓，李如松走上近前，眼含热泪，说道：“说我兵为救尔等，死伤。”积三千余名，攻城时你们得见乎啊？朝鲜百姓们啊，听罢呼啦跪倒一大片，纷纷磕头。李如松呢，又安慰他们说：“我明日啊，直向京城，杀尽倭奴，你们啊，安心定居吧。”就在李如松宣称将要指导王京的时候啊，日军方面大为震动。小西行长在平壤败走之后啊，周围的日军部队。纷纷向王京聚拢，日军高层宇喜多秀家、石田三成等人啊，在朝鲜王京召开紧急会议。大家一致认为，王京以北的城池已经无法抵抗明军，应该让他们啊全都回到王京来固守。于是，在派人前往前线，下令退兵的同时啊，石田三成、增田长胜、大谷吉继、加藤光太、前野长康等人联名写信寄到。清朝总指挥部明湖，将眼前种种不利情况一一报告。这小西行长已经从平壤撤退，加藤清正深入敌后，遭到朝鲜军的袭击；福岛正则也多次遭到袭击，武器损坏。朝鲜水军在沿海不断骚扰，王京驻军的兵粮不足，急需补给。除此以外呢，他们对小西行长在平壤的败绩加以掩饰。声称小西行长等人在平壤斩杀上万明军，最后呢，是因为弹尽粮绝，不得不从平壤撤离。说这个期间啊，在平壤南边的开城，原本有大约两万左右的日军，为首的名叫小早川龙井。小早川龙井，战国智将毛利元就第三子，丰臣政权五大佬之一。这一回呢，接到命令，从开城向南撤退。在途中啊，这小早川龙井遭到了明军左协大将李如柏的追击。根据据说是明军将领钱志珍所著《征东实记》的记载，说正月十九这一天啊，钱志珍奉命追击日军，来到一个所在，只见日军分为左右两翼迎击明军，左边一水青色的旗帜，右边一水白色的旗帜，在中间的黄色旗帜下面啊。有一员倭将，这人是金铠银兜、腰悬双刀，手中一把开山大斧，滋哇乱叫，跃马来到阵前挑战。那钱时珍啊，也是不惯着他，提刀纵马出阵迎战这员倭将。二人交战不到十个回合，钱时珍是一刀就将对方斩乱马下。明军欢呼雀跃，奋勇突阵。日军尽管人多，但是抵挡不住明军，望风而逃。这一段记载啊，现在怎么看啊，都让人觉得有有点像评书演绎，并且如果我们根据明军官方战报来看，并没有钱时珍的记载
只说李柱柏在1月19这一天渡过了临津江，追击日军，斩得首级165颗，夺获了倭马两匹，盔甲刀铳87件，明军将士阵亡六名， 6 7人负伤，战马被射死了35匹。可是，如果我们根据朝鲜宣祖昭宗大王实录引述的明军第一时间做出的报告，李如柏是在1月20这一天才逼近的开城。这个时间，日军啊早就已经屠民焚屋，集结遁去。三份资料，三种不同的记载。如果依照时间早晚来判断，显然朝鲜的官方记载要更符合实际一些。日军各部啊，在撤回王京以后，纷纷在城外安营扎寨，结阵备战。城内日军呢，对朝鲜百姓进行了残酷的镇压，成年男子一律剃发，将这个头发理成日本人的发型。年老的男子一律屠杀殆尽。平壤战后啊，日军各部主将相继进入王京。根据日方史料记载，此时的朝鲜王京聚集有宇喜多秀家、小早川龙井、大谷吉继、增田长胜、前野长康、小西行长、宗义志、黑田长政、岛津义弘。大有一统、立花宗茂、高桥统增、毛利元康等等一些人的部队，基本上啊是集中了当时清朝日军的精锐和绝大多数兵力。他们眼下面临的主要困难啊是军粮只够支撑两个月，随着天气转暖、冰面解冻，朝鲜水军呢又很有可能利用水路进逼王京。小西行长所部啊因为平壤战败，严重减员，武器破损，最棘手的。是明军的主帅李如松已经领兵南下。万历二十一年正月二十五的一早，李如松派遣自己的亲信扎大寿领五百名骑兵，一路向南侦查，摸到了王京城外的西大门。很快呢，他们就偶遇了日军死硬派加藤光太，对方正领着一支小队在西大门巡逻，双方一照面，拉开架势，大打出手。虽说扎大寿在当时只带了五百来人，可还是杀的加藤光太不能自理。日军被击杀了六十三人，只剩下加藤光太和少数几个人逃回了王京。这一次的遭遇战啊，给加藤光太吓破了胆，不敢再发表任何誓死不降的言论，转而保守起来，连打头阵的活都不愿意再去干。王京城外的日军听说加藤光太遭袭，反应非常大。直接出动了大约四万的兵力出城予以回击，但是扎大寿呢早已经绝尘而去，退回到了王京西北坡州东南的碧堤馆。正月二十六，李如松领兵从开城来到坡州。到了二十七这一天的深夜啊，这一次扎大寿和朝鲜经济道防御使高彦博一起率领五百骑兵从碧堤馆出发，再度前往王京探查敌情。随后呢？又有祖承训、李宁、孙守廉、张英仲、高升、胡銮率领三千骑兵跟在扎大寿的后面，作为后继部队。此时，日军方面负责在外边巡逻的立华宗茂所部，在侦查到明军动向以后，立刻摆好阵型，准备迎战。根据中日朝三方史料综合来看，立华宗茂此时的兵力应该在六七百左右。双方很快啊，在碧堤馆南面的历史岭相遇。且说这立花宗茂，在日本历史上啊，也是个响当当的人物。出生以后，因为体格巨大，取了个乳名叫做千雄丸，有“西国无双”的美称。日本的泰格纪也更是说，宗茂勇武，可谓朝鲜军中无比轮椅。可是遇上了辽东骑兵，这个立花宗茂啊，再怎么强悍，也有一些力不从心。双方先是用弓弩、火器互相招呼，随后呢，很快开始近身肉搏。扎大寿领人啊，稍稍后退，立花宗茂是紧追不舍。结果呢，遭到埋伏在后的孙守廉、祖承训、李宁等人的掩杀。明军这边是清一色高大的辽东骑兵，用的都是二尺五到三尺长的大刀，并且配备了三眼铳。立花宗茂所部随即败北。所谓三眼铳啊。顾名思义，这是一种有着三根铳管的火器，利用铁或者粗钢浇筑而成，可以轮番射击
，短距离作战威力很大。有关三眼冲对阵日本火绳枪，曾经一度引发热议。一部分人认为啊，日本火绳枪的精准度要远胜明军的三眼冲。依据来源呢，主要是抗倭名将戚继光的《绩效新书》。一部分人认为呢，二者各有优劣。三眼冲在战场上打不过火绳枪，主要是人为因素。这一观点的主要来源是当时经略援朝事务的兵部侍郎宋应昌。究竟哪一种火器更胜一筹？这个问题到今天一直争论不休，没有定论。咱们回过头啊，接着说这场战役。明日双方在历史岭大概打了一个小时，立花总统所部啊，战死三百多人，被明军直接斩首者近百余人，就连立花身边的这个几名贴身部将。都死在了扎大寿等人的手里，因此呢，这个立花宗茂只能是且战且退，被扎大寿等人追击到一处叫小丸山的地方躲了起来。有史料说，战败后的立花宗茂啊，被明军射得如同刺猬一般，铠甲上挂满了箭簇，而且呢，日本至今还流传着一桩立花宗茂吃饭团的小故事，说是结束了与明军的交战以后，日军人困马乏。躲着休息，立花部有两个叫小野和拳手的家臣，问别人啊要不要吃竹叶饭团其他人啊都因为交战太过惨烈，吞咽不下，只有立花宗茂啊跟他们要了三个饭团还混着酒水一口气吃了个精光。民间传说立花啊英勇无畏，置生死于度外，才有心思吃饭，把他的勇敢啊当榜样来歌颂。殊不知真实的情况呢，就是由于战斗过于惊险，立花宗茂紧张到不得不靠吃东西来缓解情绪。立花宗茂的败绩啊，传回了王京，日军诸将大为震动，绝大多数人认为明军兵锋难以抵挡，当务之急应该全军退回王京应城自首，只有小早川龙井坚决反对。拒绝了黑田长政的游说和大谷吉继的劝说，坚持认为应该按照原计划在王京城外迎战，并且要求诸将听他的号令。明军方面啊，扎大寿在击破立花宗茂之后，对日军大感轻蔑，他立刻派人回报李如松，并且请李如松亲自前往前线。与此同时啊，朝鲜方面有哨兵刻意隐瞒事实。向李如松谎称日军已经全部撤出王京。根据钱谦益《木斋初学集》的记载，朝鲜人用假情报欺瞒李如松，主要是因为当时出现了明军在平壤开城割取朝鲜人的首级，假冒日本人向明廷报捷。一些朝鲜人因此痛恨李如松，于是呢开始散播日军已经全部撤出王京的这么一个谣言。李如松当时对。这么一个虚假信息，完全没有察觉，再加上有扎大寿的捷报，当即挑选了两千精壮骑兵，和中协大将杨元、左协大将李如柏、右协大将张世觉一起从坡州出发，赶赴王京。走在半路，又安排杨元分领一千人殿后。而恰恰正是这样一个决定，最终呢，让李如松幸免于难。有关李如松此行的目的，结合。中朝史料有两种不同的说法，一种呢说他是为了探视进兵的线路，一种说他是轻敌冒进，想以几千轻骑兵火速拿下王京。以史料的优先性质而言啊，李如松应该是为了查看进兵王京的路线，而不是想凭着几千人就去直接占领王京。无论怎样啊，当时的李如松并不知道此时的历史岭，他的部下们正面临着巨大的危机。王京城内的日军，在小早川龙井的指挥下，几乎是倾巢而出，列阵立石岭，逼向明军。双方的兵力在这时候呢，也是颠倒过来。明军只有三千多人，而日军呢，黑压压一片，足有四五万之多。明军这边的副总兵组成训、游击高升胡銮，这仨人啊，没有心理准备，抬眼望见不远处冒出日军大队人马，心弦瞬间崩溃，直接打马掉头逃跑。受这三名将领不战自溃的影响，先前还悍不畏死的明朝将士们也跟着怂了下来，纷纷掉头逃命。
三千多名军，就这样从立石岭退到了碧梯馆。小早川龙井见到这样一幅情景啊，心中是不由暗喜，当下改变阵型，把部队分布在不同的地方，日军。从三个方向对退守到碧梯馆的明军形成了包围。此时，李如松啊刚走到会任岭，路上呢就碰见了从前线逃回来的朝鲜将领高彦博，从他口中获悉了明军侦察队在碧梯馆被数万敌军围困。李如松非但没有畏惧，反而立即率领众人驰马突进，奔赴战场，同时不忘传令后方，调动诸将前来支援。由于走得太急，他可从马上啊。跌落一次，脸上受了点轻伤，好一会儿才从这地上爬起来，骑上马继续奔赴碧梯馆。您注意，说这话啊，是在万历二十一年（公元一五九三年）正月二十七上午九点到十一点左右。李如松、李如柏、张世觉领着一千精骑赶到碧梯馆以后，发现被围在这里的三千多人啊，因为日军的兵力众多，全都在犹豫不决，畏敌不前。李如松当下呀，喝令众将士上前去和日军搏战，下令畏缩不前者立斩。于是四千多明军将士重振士气，踊跃奋战。碧梯馆之战正式开打。虽然在人数上啊，明军处于弱势，但是李如松靠着三门天字大将军炮、神机箭、三眼铳等等火器，隔着大约四五百米的距离，和日军的铁炮对射。愣是把多出自己十倍开外的日军打得逐渐落了下风。辽东铁骑在这一战的表现相当生猛，在火器的配合掩护下，骑兵不断向日军的阵地吃突，而且就像车轮一样持续不断。小早川龙井啊，安排在第一阵的宿屋四郎兵卫，第二阵的井上五郎兵卫，在明军骑兵的冲击之下，先后败退。两军交战正酣之际呢，小早川龙井安排左翼的立花宗茂、高桥统增，右翼的小早川秀包、毛利元康，迂回到了明军后方，瞬间就形成了前后夹击明军的阵势。碧梯馆的地形比较狭隘，朝鲜呢又多为稻田地，泥泞不堪，极大的限制了明军骑兵的行动。面对小早川龙井的这么一个包围，在绝对的劣势面前，明军将士们爆发出了巨大的战斗力。不管日军如何冲击，李如松啊仍然能够进退自如，让日军大为震撼。由于甲胄极为精良，日军在战场上啊也是相当的被动。碧梯馆血战的亲历者啊，夏赖赖直在《朝鲜渡海日记》中写道：“大明国士兵的衣服啊，外面是红色的棉织物，里面是铁链穿在一起的，切割成二寸见方的铁片，乍一看就像是道服。”他们的头盔都是铁制的，磨得锃亮雪白；手部防护用具也是铁制的，剑无法射穿，刀也切割不断。除此以外啊，日本史料还记载了这样一个故事：说宇喜多秀家麾下有个叫国父元右卫门的大力武士，擅长使用三尺长的太刀作战。和一名明军交战的时候呢，他手起刀落，砍了对方三次，竟然都被弹了回来。国父元右卫门。只好呢丢了刀，改为肉搏。可是他再怎么反抗扭打，还是被明军的这个这名将士呢按在地上摩擦。辽东骑兵啊身材魁梧高大，国父元右卫门啊觉得自己这脑袋好像是被石头给压住了一样，怎么样也挣扎不出来。情急之下呢，他掏出短刀对准对方腹部扎过去，但还是捅不破对方的护甲。要不是仗着日军人多啊，这国父元右卫门觉得自己根本。就杀不死对方。说明军上下是拼死搏杀，但终究因为日军乌泱乌泱啊，人数众多，没能将其击退。生死攸关之际，李如松亲领骁将数十人往返冲杀，但终究是事不能知。他们这些人啊，再能打也是寡不敌众。于是李如松指挥军队全面撤退，并由他本人亲自殿后。就在这时呢，日军中。突然杀出一个不知名的金甲窝将，纠缠上了他。千钧一发之际，李如松的皮匠李有生拼死护住李如松，斩杀数人以后，将李如松救出。可惜的是啊，这个李有生他自己被日军勾下战马，刚一落地就被日军给肢解了。李如松眼见这位勇力绝伦的老部下惨死他乡，
可叹这一代名将啊，心中瞬间低落到谷底，翻身下马，痛哭流涕。这真是男儿有泪不轻弹，只因未到伤心处。可是他这么一耽搁，眨眼间周围八十多名贴身亲卫接连折损，一个日本的士兵，这个刀刃啊，甚至砍到了李如松的仲恺。打仗亲兄弟，上阵父子兵，他的几个兄弟啊，李如白、李如梅、李如吴以及副总兵李宁，全都聚拢过来，护在左右。咱们上一回说过，李家九虎将那李如梅啊，更是智勇双全，瞅准机会弯弓搭箭，嗖的一箭，将那员金甲窝将射到马下。周遭的日本甲士哭着抬着这个金甲窝将的尸体，随之而去。经过一轮又一轮的激战，从上午的四十打到五十，明军总算是得以突围，各种的军械物资被丢弃在蔽体馆，一片狼藉。其中呢，就包括编号分别是二十五、六十九、一百三十五的三门天字大将军炮。这三门大炮呢，后来被当作战利品运回了日本。到了会任岭的时候啊，明军的援军突然出现在山岭之间，中途被命令殿后的副总兵杨元终于带着他的一千骑兵赶到了战场。因为对明军援军心存顾虑，日军啊开始停止追击，分批次的撤回了王京。蔽体馆之战。自此结束，蔽体馆之战啊，对明日双方都造成了巨大的冲击。李如松因为李有生的惨死，在回到驻地以后，曾当着李有生女婿王审的面，失声痛哭，抚着王审的后背，说：“好男儿，为我死矣。”而日军呢，也因为痛失太多的家臣将领，呼声响彻整个朝鲜王境。日本在蔽体馆战后啊，不断夸耀这一战的胜利。先后有几十种史料，对明军投入兵力的描述，多数呢认为有数十万之多，甚至还有的呢说明军出动兵力高达108万，对明军死亡人数也是从几千到几万不等，还有的呢说明军在蔽体馆三十万人全军覆没，远远超出明军当时的实际兵力，夸张至极。有关双方在蔽体馆之战投入的兵力和伤亡程度，也是。一直以来备受争议，没有定论的。对于这一战役的记载啊，《万历朝鲜战争全史》的作者朱尔旦认为，最靠谱的史料，一个是《朝鲜的宣祖实录》，一个呢是经略元朝事务的宋应昌所写的《经略复国要编》。结合其中记载来看啊，明军前后投入兵力总计约为五千五百人，扎大寿的五百人是第一波，祖承勋、李宁等人三千骑兵是第二波。李如松本人带了一千人是第三波，杨元的一千援兵是第四波。结合中日朝三国的第一手史料，明军实际阵亡人数啊应该是数百人，而日军投入兵力啊大约有四五万人，战死同样是数百人。尽管后世啊时常有人认为李如松轻敌冒进，草率进兵，然而从本质上来看呢，明军以。五千五百的兵力迎战日军四五万大军，最终仍然能够成功突围。不得不承认的是，当时明军的悍勇以及日本战国军队战术水平的低劣。李如松本人啊，在这一场遭遇战败归以后，迅速调整策略，在朝鲜重臣柳成龙等人的多次求告、劝说、刺激。以及明军粮草难以为继，出现疫情，处境堪忧的情况下，从坡州一路退兵回到平壤。反观日本方面，在人数巨大的优势下，仍然无法拿下明朝精锐。这些啊，也让丰臣秀吉终于意识到，必须对先前的计划做出改变。而随着丰臣秀吉想法的转变，万历朝鲜战争发生的故事和牵动的人，也越发的丰富起来。蔽体馆之战啊，绝非是李如松轻敌冒进，而是在情报有误的情况下，一次明日双方不期而遇的遭遇战。显而易见，尽管这是一场小规模的战斗，却对整场战争带来了巨大的影响。因此，此战过后，明日两军将领皆被艰难的战局所困。日本方面以小西行长为首的第一兵团几乎被打废。第一先遣队的立花军团，除了几位主将以外
也几乎全军覆没。此后啊，我们看到日军高层采取了退缩的策略，不管明军如何发动攻势，他们都坚守在王京城。反观李如松这边啊，同样遇见了巨大的挑战。其一呢是想要打垮这波日军，难度很大；其二是他们的朋友啊，根本就指望不上。碧铁馆战役前，李如松为了保险起见，曾经嘱咐朝军一定要跟上来应援。谁知这仗一开打，朝鲜的士兵不是袖手旁观看热闹，就是被吓得脚底抹油，逃之夭夭，丝毫派不上用场。甚至敌军阵营出现大量朝鲜投降军，更要命的是，以柳成龙为首的朝鲜大臣们经常对明军将领实施的战略措施指手画脚。只要不随他们的心意，就动用外交手段向朝廷上书。为此，明军的将领们其实早有怨言，就连经略宋永昌啊，也都开始渐渐不相信这些朝鲜官员，认为这些人啊，不是提供假情报，就是泄露军机。有时候前线军情刚刚发布，朝鲜的官员就将这个机密分享给自己的亲朋好友。李如松正在赶赴前线思密达，阿西把李如松哭得稀里哗啦，思密达。为此，宋应昌啊曾经要求他们要严守秘密。那些朝鲜官员们呢，就反过来怼他，说不跟亲友分享啊，就是瞧不起人家。幸亏那个时候没有推特、微博、朋友圈这些东西，要不然啊，估计也就没有什么秘密可言了。综合以上的客观条件，一向喜欢冲锋陷阵的李如松不得不改变自己的打法，命杨元率军镇守平壤，控制大同江；李如柏率军镇守保山。扎大寿镇守临江，李宁和祖承训留在开城与日军展开为期半个月的对峙。这个部署啊，在朝鲜人和日本人看来，跟无意进取是别无二致。所以在这两国的史书上呢，都说李如松死里逃生被打怕了。可战场上的真实情况啊，李如松自己应该是心知肚明的。表面上看，他是有一些意志消沉，率领主力从坡州一路退到平壤。实际上，当时战局在多个方面已经相当不利，粮草告急，兵力受限，战马饿死，部队的士气低迷，出现疫情，部分友军在不断的拖后腿，自以为在这种情况下呀，保持现有的局面，徐徐图之才是上策。参考李如松本人成长经历和他的个人性格，在一个不利的时机，能够看清形势，选择保守的打法，不失为。其军事统帅能力的成熟表现。遗憾的是呢，这样一位有血有肉、重情重义的优秀将领，后世对他的评价呀褒贬不一。终其一生，他是偏好以骑兵制胜，甚至往往不惜孤身犯险。碧提馆并不是最后一次，数年以后，他也终将因为这一偏好马革裹尸，战死沙场。在碧提馆战后啊，明日双方全都开始出现军粮补给的危机。日军在朝鲜的将领啊，对继续作战已经没有把握，于是呢，通过军事会议，集体联名向丰臣秀吉汇报请求退兵。明军方面啊，李如松和宋应昌也同时间萌生了议和的想法，甚至准备重新启用沈维静前去谈判。这一年的三月初三啊。日军将议和的书信绑在箭上，射到经过汉江的明军和朝鲜的船上。信中提出希望明朝册封丰臣秀吉为日本国王，并允许日本向明朝通贡。只要明朝同意这两条，日军呢就撤出王京。明军坐镇后方的宋应昌很快得知了日军主动求和的消息，在指示李如松立即开展和谈的同时。宋永昌啊，向日本提出归还强行侵占的朝鲜国土，释放朝鲜王子，丰臣秀吉向大明皇帝低头认错，这么三点要求。同时，宋永昌表示啊，如果这三条日本全能做到，将会奏请册封丰臣秀吉为国王；如果做不到，就会不惜一切代价指导日本。几天后，明军派出沈维静乘船前往龙山，和他的老熟人小西行长谈判议和。和之前大不相同的是啊，受到上一次平壤谈判满口答应通共，转回头就大兵来袭的影响。
这个大忽悠沈维静在日军中的信用值已经一落千丈。小西行长啊，甚至想要将其直接扣押，在随后赶来的其他大名劝说下，碍于形势，这才作罢。日军主要将领共计来了三十七人，对于满嘴跑火车的沈大人啊，非常不信任。可是现实困难克服不了，只能勉为其难的向他道歉。随后开始正式议和，在谈判桌上啊，沈维静本着把死人说活的原则，淡定从容又似乎独创一派的风格，口若悬河，同时句句戳心的表示：“你们呀、啊，真的不行，你们从头到脚哪哪都不行。大明已经出动七十万大军，将会对你们实行水陆全方位打击。”你们真的吃得惯辣白菜和大酱汤吗？趁着现在啊，还能体面的撤离这个伤心地，不要再抱有任何幻想，赶紧麻溜的土豆搬家、滚球子吧。通过日本方面的有关史料，我们看到日军将领们啊，在此时此刻的表现是窘迫的。他们为明军强大的武力所慑服，因为缺粮，急切的想要回国，同时呢，又担心会影响到大老板丰臣秀吉的面子。于是提出了这样一个想法：首先呢，明军派出使者前往日本，做出向丰臣秀吉求和的姿态；再以大明天子的名义，派另一名使者渡海前往日本，同意恢复明日双方正常贸易往来。这样一来，至少大家面子上、啊、都过得去，丰臣秀吉呢也就会同意撤离朝鲜了。双方各自啊都有各自的考虑。那么，为了能推动和谈，沈维静对日方的要求表示同意。但是，同时他提出啊，他这边带来使者以后，日方要在四月初八之前撤离，并且释放朝鲜王子，同时在撤兵当日，留下龙山仓剩余的粮草不得焚烧和带走，留下一名将领作为人质，此后不能出兵攻打全罗道。这些条件如果都能做到，明朝自然会同意通共。双方在一整天的时间里啊，谈判并达成了共识。日军写信向丰臣秀吉报告，沈维静飞马奏报李如松，并在半个多月以后坐船回到后方边境，当面向宋应昌汇报和谈结果。根据朝鲜官方史料的记载，宋应昌听了沈维静的汇报以后，说了这样一番话：“说此间何意？汝既专主，我不当欺朝鲜，亦不敢污朝廷，而须率侧侍五人，领倭众归日本。”受关白降书以来，我得此，然后转旨请奏，封关白为王，使之进贡，勿令勿失。宋应昌的处理方式啊，很是老道。他安排沈维静领另外两名冒充大明天子使者的谢用子、徐一贯，共同前往日本，对外宣称呢是去接受降书，实际上是认可了日方的和谈条件。丰臣秀吉这边啊，也是同意了在朝将领的撤兵请求。一改此前闪击明朝的战略，日军开始计划全面撤退到朝鲜沿海地区。本来约定好四月初八撤兵，在沈维静等几名使者到齐以后，这年四月十九，日军开始撤离朝鲜王京。但是之前说好的释放朝鲜王子并留下一员将领，他们并没有履行。转一天，李如松领兵收复了朝鲜王京，明军。开始与退兵到庆尚道东南沿海的日军，形成了新的对峙形势。咱们在前面啊，多以明军视角来描述万历朝鲜战争前两年的一系列战役。实际上，在这一期间，朝鲜各地的义兵也有很多可圈可点的地方，让日军大吃苦头。相比之下，朝鲜水军。要比陆军强大的多。自日军登陆以来，朝鲜水军一直没有松懈，对日军展开了一系列的反击行动，取得了相当亮眼的成绩，间接促成了第一阶段战争的结束。众所周知啊，日本是海岛国家，因此自古以来呢，日本对水师就极为重视。万历朝鲜战争的前期，日本水军主要有这么几位将领，头一个叫做酒鬼加隆，水上作战经验极为丰富。作战指挥十分了得，除了酒鬼加隆，还有藤堂高虎、加藤加明和斜坂安治三人，也都是各种高手。因此，丰臣秀吉对水军战士相当有信心，觉得朝鲜水师啊也会跟陆军一样，很快就投降。
。但是出乎风尘秀吉预料的是啊，他的如意算盘很快就落空，不仅落空，收到的水军战报比陆军还要难看，而这些都是拜一个人所赐。他就是朝鲜半岛至今公认的民族英雄李舜臣。李舜臣字如邪，朝鲜经济开封人。1 5 7 6年， 31岁的李舜臣五科及第，接到的第一份工作是前往咸镜道戍边。后来在驻守鹿屯岛期间，与上司闹矛盾，延误战机，被革职处分，只能以白衣身份从陆军底层重新做起。可以说，李舜臣前半生的军旅生涯并不顺利，再加上李氏王朝本就重文轻武，没有武将发挥的空间。从军十年，李舜臣是毫无建树，每次升官啊都要靠文官举荐。直到丰臣秀吉入侵朝鲜，他才被时任右议政的柳成龙举荐担任全罗左道水军节度使，加封浙中将军。没想到，正是这次提拔。不仅让李舜臣找到了自己的用武之地，更让朝鲜诞生了一位传世名将。按照丰臣秀吉的作战计划呀，日军原本的计打算是由釜山出发，先攻破朝鲜水军主力，再配合陆军掉头进入黄海，等到灭亡朝鲜以后，再一举攻入明朝。然而，自1592年农历五月起，丰臣秀吉就接连。受到日本水军进军受阻的消息，说在日军攻陷釜山浦东来城之后，朝鲜庆尚道右水使援军啊，因为不敢单独抵抗日军，派人到全罗道向李舜臣求援。原李二人会合以后，在聚集岛玉浦湾，对入侵的日军发动突袭。当时这支日本舰队的官兵啊，由指挥官藤堂高虎带领，弃船登岸，绝大多数人。都在岸上，这个舰队呢几乎无人看守。李舜臣的舰队啊，由此一字排开，利用火器袭击日舰三十艘，日军船只被一举击破。这就是这段历史中的玉浦海战。玉浦海战是整个万历朝鲜战争第一次海战，也是李舜臣军事生涯中的第一次胜仗。在这之后，他就好像开了外挂一样，四川海战十二艘大型涡船被撞破，悉数焚毁。利浦海战，涡船大小二十艘全部被烧。在这之后呢，日本水军暂时收敛了兵锋。李舜臣呢，也率周师回到了全罗道。相比陆军啊，四十三天几乎攻占朝鲜全境，水军的败绩让丰臣秀吉十分恼火。日本战国时期，水军之间的战斗往往会采取三种方式：中远距离用弓箭和火绳枪压制，近距离。投掷火药罐，消灭有生力量。最后呢，水手跳到对方的船上，近身白刃肉搏。然而，这种打法到了朝鲜战场，面对李舜臣，忽然变得不灵了。除了其战术上啊，时常采取诱敌深入的方式以外，很多时候啊，这得益于李舜臣本人秘制的一种在当时刚好可以克制日军的冰船——龟船。船上啊是铺板如龟。背上有十字路，可供人行走，其余全部插满尖刺刀锥。船头竖起来一个龙头，龙头嘴巴张开处，既可以发射火器，又可以释放硫磺气体，迷惑对方。船后啊有龟尾，龟尾下面有六个枪眼。船前悬有特大号船锚，可以用来撞击敌船。船身两侧呢各有船桨十只，炮口十一个。火力配置啊。分别用天地玄黄四种铳筒，以及皮灵箭、火箭，根据不同需求按需供应。它的动力啊，既可以用船帆，又可以用船桨，也可以同时使用，方便灵活、快速、敏捷、坚固耐用，火力巨大，堪称当时亚洲最为先进的舰船之一。在和日本水军的对战过程中啊，这个李舜臣的龟船发挥了极为显著的作用，双方一照面。先开炮，再开枪，实在不行呢，就往上撞。一套连招下来，基本上很少有船只可以全身而退。这一年六月十四啊，酒鬼加隆、邪坂安置、加藤加明等日本水军大将在釜山举行军事会议。会议在一片不那么祥和的气氛中进行，他们密切磋商破敌之策，最终呢，也没能商量出来个子丑寅卯。到了七月初七啊，邪坂安置得知朝鲜水军再次出动。
，他立刻率领所部水军出发，想要与之决战。转一天，李顺臣、袁军等人的水军在追击两艘日军船只的过程中，发现日本人的大小船只七十余余艘，列阵停泊在了建乃良。李顺臣和袁军啊发生了争执，袁军呢想要像之前一样冲上去直接干仗。李顺臣认为啊，建乃良地形狭隘，不利于作战。应该把鬼子引出来到更广阔的海域，再好好教他们做人。随后呢，强行按照自己的作战计划行事。他先是派出了五六艘板坞船加以引诱，协板安置啊，不知时机，下令麾下的所有船只全力出击。到了开阔处以后啊，李顺臣不再刻意伪装，他命令诸将摆开鹤翼阵，掉头开打。一时间，朝鲜水军齐头并进。拿出火器，对着倭船一顿招呼，一会儿的功夫啊，就击破了两三艘船，剩下的倭船都不敢再和朝鲜水军为敌，纷纷后撤逃遁。李顺臣啊，号令众将乘胜追击，朝鲜水军呢，不断用弓箭和冲筒射向敌军，势不可挡。这场海战打到最后啊，日军只剩下指挥官写板安置乘坐的那艘船没有被攻破，其余大小船只五十余艘，或者。被撞破烧毁，或者被捕获成了战利品。日军官兵有七十九人被斩首，被逼跳海者不计其数。西坂安治惊慌失策，最后呢带着两百多人跑到了附近的咸山岛躲了起来。这就是咸山岛海战。这一场战役打过以后啊，日本的水师基本上彻底处于下风，但是无论朝鲜水军如何打击，却始终没有办法捣毁他们的据点，驱逐他们出境。最终呢，仍旧只能是依靠明军来施以援手。随着前面提到的日军撤兵，李如松收复了朝鲜王京，万历朝鲜战争的第一阶段也宣告结束。双方的对决渐渐从战场转移到了谈判桌上。让中日两国都没有料到的是，这场原本应该让双方都松一口气的谈判。竟然意外地催生了一件举世罕见的宫门欺诈案。这个期间漫长曲折的谈判过程，更是精彩的不亚于任何一场战役。感谢您收看收听《烽火照东南》。原本啊，计划制作是上下两期节目，来和大家共同交流探讨这场四百多年前的万历朝鲜战争。一个不留神啊，发现两期根本无法将其中的精彩内容加以呈现。那么下一集啊，将会进入万历朝鲜战争的第二阶段，主要呢有明军第二次援朝发生的一些战役，以及明梁海战、陆梁海战。本期节目到此结束，万历朝鲜战争的故事仍在继续，我们下一期不见不散。